गुड मॉर्निंग टू एवरी वन सॉरी फॉर दिले सो वी वर डिस्कसिंग दिकेशन ऑफ न्यूटन लॉज एंड आई हैव टोल्ड यू दैट न्यूटन लॉज जनरली हैव एन एप्लीकेशन विच इज विथ समथिंग एल्स राइट सो वी हैव सीन the concept of string constraints now if you don't have a situation where you have to apply string constraints that's good and if you have a situation where you do have to apply string constraints then you already know how to apply it right now let me make it clear what i mean by this so what is the meaning of string constraint ek relation main aapko bata chuka hu now maybe that relation is uh, non intuitive maybe that relation because i could not prove that relation uh, maybe uh, you are not comfortable with it so i will tell you another relation okay i will tell you another relation i will tell you another way to arrive at the same relation so again i am talking about string constraints but this is a different approach to string constraints so we have a string which is wrapped around a pulley like this and the two ends of the string have two blocks attached to them Okay. Now, by definition, a string is inextensible. Okay, it is inextensible. That means the length of the string can never change, and it is unbreakable. that means it can never it can never break okay in extensible ka actual matlab wo bhi ho gaya but i just wanted to write it down separately so if the string cannot break and if the string is unbreakable then what should be the string constraint right the relation that we have arrived at how do i arrive at using geometry now no virtual work no concept which is which i cannot prove this is very very simple geometry so basically what i want to do is i want to find the length of the blue line that i have drawn because the blue line is the string so what i do is i consider the ceiling as the reference point This is very important. आप फिफ्थ फ्लोर पे हो अपने घर में और आपने पेन को जमीन के ऊपर पकड़ा हुआ है सपोजिंग यू ड्रॉप योर पेन वट इज दोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेन वेन यू आर होल्डिंग इट एंड वट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेन वेन इट it's the floor well we know that the gravitational potential energy is given by mgh m is the mass g is acceleration due to gravity but what is h h is the height height from where so if you say that you are going to measure the height from the ground then the height of the pen is I don't know one meters or one and a half meters. Jitna hai apne usko pakaya. However, I can also measure the height of the pen from the ground, right? from the surface of the earth, and from the surface of the earth, you are already five floors up. So therefore, the height of the pen is uh, something like fifteen uh, meters. i can also measure the height of the pen from the center of the earth 
and in that case the height of the pen would be something like 6700 kilometers plus 15 meters something like that so the reference point from where things are being measured is very important <coughs> so here i would like to take a fixed point as a reference point a point which I know is fixed, that is what I would like to take as a reference point. So here the fixed point is the ceiling. The ceiling on which the pulley is suspended. I know that the ceiling cannot move, right? Or at least as far as I know the ceiling cannot move. So from the ceiling, I will say that look, the distance of the center of the pulley is x t okay, this distance i measure is this distance i measure and it comes out to be some value which i will call x t okay. then i measure the distance of the block one so this is block one this is block two i measure the distance of the block one from this reference point and I find that this distance is x1. And then I measure the distance of the block 2. And I find that the distance is x2. <clears throat> so in terms of x1, xp and x2, I would like to write down a relation between the length of the, I would like to write down, sorry, the length of the, blue line in terms of these quantities x1, x2 and xp. Can anybody tell me what is the length of the blue line from this point to this point? What is the length of the blue line between these two yellow dots that I have drawn? It should be obvious. It is not very difficult. Now, we are going to measure kar rahe na. So, ye distance hona chahiye, x1 minus xp. And from this yellow dot to this yellow dot, this distance must be x2 minus xp. Right? So, therefore, I can write the length of the string is equal to x1 minus xp plus pi r which is the uh, which is the uh, length of the string which is wrapped around the pulley right plus x2 minus xp so l i can write as x1 plus x2 Nay, radius of the pulley is not given, but what I do know is that the radius will have the pulley will have some constant radius, which I have assumed to be r. X1 plus x2 minus 2xp plus pi r. Okay. Now, now comes the real, now comes the real question. And the real question is, out of these four quantities that I have written, x1, x2, xp, and r, which quantities are variable and which quantities are constant? If these blocks move, then which quantity will always be constant with time? And which quantity will always be constant with time? Very correct. Okay. So we know that x1 and x2 will be variable. Because block 1 or 2 jab upar niche hoega, to, uh, x1, which is the distance of the block 1 from the ceiling, will change. And x2, which is the distance of the block from the ceiling, will also change. Right? But xp, which is the distance of the ceiling from the fixed pulley will never change. And R, which is the radius of the pulley, will never change with time. 
So if I were to differentiate this with respect to time, d by dt on both sides, d by dt on both sides, then what would I get on the left hand side? What would I get on the left hand side? What can you tell me about L? Everybody forgot about L. L is a variable or is it a constant thing? Is a variable or is it a constant? L hai kya cheez? What is L? What is L? L is the L is the total total length of the string l is the total length of the string and maine just upar dekho aapne likha hua hai that the string is inextensible string ka length samay ke sath change ho hi nahi sakta so since l is equal to a constant in fact this is the source of the string constraint so this implies that dl by dt is equal to 0 okay since xp is equal to constant right dxp by dt is equal to 0 right what is x1 what is x1 x1 is the distance of block 1 from the ceiling right so what will be dx1 by dt what will be dx1 by dt x1 is the distance of a particle from a fixed point and this is changing with respect to time तो dx1 by dt क्या मेरे को दे देगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक वन फ्रॉम द सीलिंग विच शुड बी दिटी ऑफ ब्लॉक वन राइट आई होप ये सबको समझ में आ रहा है दिस इज नॉट डिफिकल्ट सो हियर आई विल गेट जीरो इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस ये स्टेप आया सबको समझ में अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है प्लीज आस्क मी ऑल आई हैव डन इज आई हैव फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट डेजिग्नेटेड डिस्टेंसेस टू द वेरियस ऑब्जेक्ट्स दैट आर देयर इन द प्रॉब्लम and then i have found in terms of these designated distances the length of the string and then i have differentiated the equation exploiting the fact that the length of the string is constant therefore the rate of change of length of the string must be equal to zero ye aaya sabko samajh mein so therefore i get v1 plus v2 is equal to 0 and now what i want to do is i want to differentiate with respect to time again aur agar main is equation ko differentiate karunga with respect to time to mere paas kya aayega if i differentiate this equation with respect to time what will i get i will get a1 plus a2 is equal to 0 which tells me that a1 is equal to minus a2 right a1 is equal to minus a2 or a1 is equal to minus a2 ka matlab kya hua ki in dono ka acceleration ka magnitude same hoega और इन दोनों का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट होएगा, राइट लेट मी 
so this was an obvious thing let me apply the same principle let me apply the same principle for let me apply the same principle for <coughs> एक मिनट को मैं आंसर दे रहा हूं एक मिनट रुक लेट मी ड्रॉ सो टेक दिस एज एन एग्जांपल कैन यू डू द can you carry out the same procedure <clears throat> can you carry out the same procedure and uh, you know tell me a relationship between acceleration of block 1 2 3 <laughs> i will answer the questions that uh, some students are asking from this ha is mai mujhse kya kya puch raha hai bhai why x1 is not constant string cannot stretch x1 is the distance of block 1 from the ceiling at a future point of time it may happen that block 1 is somewhere here and block 2 therefore is somewhere here and in this case both x1 and x2 have changed ye x1 ho jayega aur ye x2 ho jayega why did we differentiate the equation i did not understand the reason behind it well the fact is that i want to x exploit i want to use this property that the string's length is inextensible right this means that the length of the string remains constant with time jaise jaise samay change hoga waise waise length of the string will remain constant ha रेडियस मैटर नहीं करता है सुदीप क्योंकि वो तो जीरो हो जाएगा ना डिफरेंशिएट होके तो बिकॉज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डज नॉट चेंज विथ टाइम एंड आई कैन एक्चुअली राइट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक वन एंड द डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक टू फ्रॉम द सीलिंग प्लस अदर टर्म्स if i differentiate with respect to time i know that the differentiation of this guy is equal to the velocity of this guy i know that the double differentiation of this guy is equal to the acceleration of this guy i know that the double differentiation of this guy is the acceleration of this guy and ultimately we are trying to find a relationship between velocities and acceleration of the block using string constraint therefore i have to differentiate to go from position to velocity and then again i have to differentiate to go from velocity to acceleration right so agar aapko ek particle ka position malum hai right to आप अगर उसकी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो आपको उस पोजीशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दिस इज वेर यू ग्रो अप दिस इज वेर यू ग्रो बियॉन्ड द क्लास टेन सिलेबस कि मेरे को वेलोसिटी निकालना है तो मैं उसको बोलूं कि अच्छा नहीं डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देते हैं 
No, distance upon time is a poor definition of philosophy. It only works in a very small subset of conditions. <clears throat> it only works when the speed of the particle, the velocity of the particle is constant. So, if I have to take velocity, I have to differentiate karna Aya samaj mein hai? Is this understood? Okay. Next question is A1 minus A2 is the same relation we got using the string constraint. Yes, yes, it is. So I am I am I am giving you the relation again for the string constraint, but wahape humne jo method use kiya tha, uska main kuch proof nahi de pa raha tha. यहाँ पे मैं basic geometry use करके exactly वही proof, exactly वही relation वापस से ले आ रहा हूँ, right? Of course ये आप questions में uh, use नहीं करेंगे क्योंकि uh, uh, वो वाला method ज़्यादा short है, right? And we are always looking for saving time. We want to understand the question, we want to do the question, but we want to do it in the least amount of time. Constraint equation say hum last question may directly answer Nikal. Ha bilkul nikal sakte. Ha prediksha bilkul sahi hai. Nahi nahi Radhika a q kya hai. Mahak bilkul sahi hai. Zohab galat. So let me first write down the distances. So this distance I will call x t1 and this distance I will call x t2. Is my consa variable hai or consa uh, fixed hai? Yeah, dono variable hai, dono fixed hai. x p1, x p2. Consa variable hai, consa fixed hai. x p1 is fixed. And XP2 is variable because जो नीचे वाला pulley है वो move कर सकता है, right? नीचे वाला pulley is movable. And then let me say that this distance is x1, and then and then let me say that हाँ, let me say that this is x2. हाँ करो हर दिन करो करो मैंने केवल मैंने केवल distances वो कर दिए अब जोहेब इसमें क्या है ना जोहेब इसमें क्या है कि नीला string अलग है और हरा string अलग है इसलिए मैंने different colors use किए तो नीले string का length fix रहेगा वो एक रिलेशन आपको अलग से देगा और हरे स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स रहेगा वो एक रिलेशन अलग आएगा हाँ करो करो आई गिव यू टू मिनट्स टाइम डू इट वेरी गुड शिवेंद्र बस So the length of the blue string will be equal to yeah, yeah, distance plus yeah, 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 yeah,
प्लस ये पायर प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो डिस्टेंस है वो होएगा एक्स वन माइनस एक्स टी वन प्लस पायर वेरी गुड हाँ ये पहला रिलेशन है नहीं एक्स टी का डिफरेंशिएशन जीरो आएगा तो अच्छा एक्स टी वन का डिफरेंशिएशन जीरो आएगा एक्स पी टू का डिफरेंशिएशन बी पी टू आएगा है ना करो 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 मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ सो एल वन लेंथ ऑफ द ब्लू स्ट्रिंग इस एक्स वन माइनस एक्स पी वन प्लस पाई आर राइट एंड आई होप नाउ योर beginning to see that this pi r does not really matter so after some time i am going to forget about the pi r i am going to write only xp and x1 ke terms mein ha rishik to ye ek aa gaya dusra nikalo plus xp2 minus xp1 And if I differentiate this with respect to time, d by dt of this, d by dt of this, I will get. Ha, good Arun. Yes. Now, Zohar, जो पहला equation आपने मेरे को दिया और जो दूसरा equation आपने दिया. मेरे को तो रिलेशनशिप ओनली बिटवीन ए वन ए टू ए थ्री चाहिए ना मेरे को ए पी टू नहीं चाहिए उसमें आई डोंट केयर अबाउट पी टू ओके सो व्हाट विल यू गेट बहुत बढ़िया चैप्टर गुड जीरो इज इक्वल टू वी वन माइनस जीरो प्लस जीरो प्लस वी पी टू माइनस जीरो ये डिफरेंशिएशन हुआ पहले वाले टर्म इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे फिर से इफ वी डिफरेंशिएट दिस अगेन राइट रिमेंबर दैट द क्वेश्चन इज आस्किंग अस फॉर फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन और हमने तो वेलोसिटी निकाला है तो डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा अगेन रिमेंबर दैट फॉर अस हां खुशी हुई हां एपी नहीं चाहिए मेरे को ए1 चाहिए ना खुशी वहां पे ये सेकंड वाला रिलेशन आपने गलत निकाला तो मैं डिफरेंशिएट जब करूंगा आ, मैं मैं ये बोल रहा था कि यहां पे भी हम अब क्लास टेन से ऊपर ग्रो करेंगे हमारे लिए एक्सेलरेशन इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ओके इट इज नॉट चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम change in velocity over time gives us average acceleration we are always interested in instantaneous acceleration which is the differentiation of velocity so this will give me 0 is equal to a1 plus ap2 ek relation yaar now let me find the length of the green string l2 Length of the green string must be this part plus a circle, half circle plus this part. So the left वाला part must be नहीं रिश्क गलत है ये left वाला part must be this length minus this length. So L two must be equal to x two minus x p two. प्लस पाई आर नहीं सत्यम गलत है प्लस जो थर्ड साइड का लेंग जो जो राइट साइड का ग्रीन स्ट्रिंग का राइट साइड वाला लेंग है डेट इस एक्स थ्री माइनस एक्स पी टू हाँ हाँ देख बिल्कुल सही है सो आई गेट दिस एस लेंग ऑफ बिल्कुल सही वेदा एल टू राइट नाउ 
इसमें कौन से टर्म्स इसमें कौन से टर्म्स कांस्टेंट है और कौन से टर्म्स वेरिएबल इसमें कौन से टर्म्स कांस्टेंट है और कौन से टर्म्स वेरिएबल नहीं सत्या अभी भी गड़बड़ है ए पी टू नहीं आना चाहिए ना सत्या हमें अभिजीत हमें ए पी टू नहीं चाहिए हमें ए वन चाहिए ए वन इसमें कौन से टर्म्स कांस्टेंट है कौन से टर्म्स वेरिएबल प्लीज टेल मी व्हाट आर द कांस्टेंट टर्म्स इन द सेकंड इक्वेशन एंड व्हाट आर द आधार सही व्हाट आर द वेरिएबल टर्म्स इन द सेकंड इक्वेशन एल टू आप सही है भी एल टू इज कांस्टेंट एंड पाई आर इज कांस्टेंट एंड एक्स टू हाँ मैं बता रहा एक्स टू एक्स थ्री एक्स पी ऑल ऑफ देम आर वेरिएबल टर्म्स सो आई गेट ऑन डिफरेंशिएशन जीरो is equal to v2 minus vp2 plus 0 plus v3 minus vp2 right please remember that xp2 is not a constant that second pulley jisme upar green string humne dala hua hai wo pulley movable hai wo pulley upar niche move kar sakti hai right मी ए पी टू इज इक्वल टू माइनस ए वन राइट एंड इफ ए पी टू इज इक्वल टू माइनस ए वन आई गेट जीरो इज इक्वल टू ए टू प्लस ए थ्री प्लस टू ए वन एंड इफ यू रिमेंबर जो हमारा टेंशन एक्सेलरेशन वाला मेथड था वो दो दो सेकेंड में ये रिलेशन आ जाता है राइट You don't really have to do this one-page calculation. Yeah, pe aap you are ending up with the same thing. Although this is much, much more understandable than uh, than uh, that. But if we remember it, we will arrive at the solution much faster. And I will, I will show you. I will, I, I cannot show you the exact proof but I will show you the exact proof. I will show you. I will, I, I cannot show you the exact proof but I will show you. <coughs> i will show you a sufficiently good proof when we do work power and energy okay ye aaya sabko samajh mein so can you answer this question question number 1 find velocity of block 
सबका अलग अलग आंसर आ रहा है सबका अलग अलग आंसर आ रहा है तो द आंसर दट आई हैव रिसीव्ड आर थ्री माइनस थ्री फाइव फोर टेन वन जीरो माइनस फोर ओके सो नाउ यू सी द प्रॉब्लम समझ में आ रहा है किसी को Why is this question different from the last question? Why is this question different from the last question? Why is this question different from the last question? Because ah, because x p is not constant. X p vary कर रहा है. Very good. Yes, yes, yes. So just for the sake of drawing the diagram, okay? Because uh, diagram is the same as before. So this distance is x p. This distance is x one. This is x p two. X p one. This is theta theta line banda. Sorry for that. And this is x three. रिलेशन तो वही आएगा फिर से और तो कुछ आने नहीं वाला है L1 ऊपर वाली स्ट्रिंग हाँ मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ एल वन इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स पी प्लस एक्स पी टू माइनस एक्स पी वन एक्स पी वन एक्स पी यहाँ भी लिख रहा हूँ मतलब मेरा है एक्स पी वन अगर मैं इसको दोनों तरफ से डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो डी बाई डी टी ऑफ एल वन तो जीरो होना ही होना है क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट होता है जीरो इज इक्वल टू डी एक्स वन बाई डी टी वी वन हो जाएगा माइनस वी पी वन आ जाएगा वो पिछली बार से पिछली बार में एक्स पी वन कॉन्स्टेंट था तो उसका डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जा रहा था इस केस में जीरो नहीं हो रहा प्लस वीपी टू आएगा माइनस वीपी वन आएगा राइट एक रिलेशन मेरे पास ही आ रहा है दूसरा रिलेशन एल टू इज इक्वल टू बिल्कुल सेम जो एक्सप्रेशन वहां लिखा था वही एक्सप्रेशन यहां भी लिखना है एल टू इज इक्वल टू x3 थ्री माइनस एक्स पी टू एक्स थ्री माइनस एक्स पी टू प्लस एक्स टू माइनस एक्स पी टू एंड नाउ आई कैन डिफ्रेंशिएट दिस डी बाई डी टी डी बाई डी टी एंड आई विल गेट जीरो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी थ्री माइनस वी पी टू प्लस वी टू माइनस वी पी टू लेट्स पुट इन द वैल्यूज सिंस यहां पर लिख देता हूं सिंस वी पी वन इज इक्वल टू प्लस फाइव वी वन इज इक्वल टू माइनस टू एंड वी थ्री इज इक्वल टू प्लस फोर फाइव दीज आर द वैल्यूज तो पहले वाले रिलेशन में मुझे क्या मिलेगा पहले वाले रिलेशन में मिलेगा जीरो इज इक्वल टू माइनस टू राइट प्लस वी पी टू माइनस टू वी पी वन माइनस टेन और इस वाले में क्या मिलेगा जीरो इज इक्वल टू V3 
which is plus 4 minus 2 VP2 plus V2. Right? So, मेरे को क्या निकालना है? VP2 की value कितनी आई? 12. Zero is equal to four minus twenty four plus V2. V2 is equal to twenty meters per second. Plus minus अपने आप आ जाएगा इसमें. Plus मतलब कि ये twenty meter per second से ऊपर जा रहा है. ठीक है? Please notice यहाँ पे कुछ Newton's laws या कोई कुछ नहीं लग रहा. केवल ज्योमेट्री से हम बता दे रहे हैं मासेस की वैल्यू जो भी हो अगर ये पुली और ब्लॉक वन और ब्लॉक थ्री का वेलोसिटी है राइट अगर ये पुली का और ब्लॉक वन का और ब्लॉक थ्री का वेलोसिटी है देन This will be the velocity of block two. Sir, I have a different approach. I have to try to exactly half hour. I have to try to try to try to try to नहीं लगा पाएगा रेंजर बहुत मैंने मैंने क्या किया कि five meter per second से ऊपर जा रहा है तो मैंने सारी वेलोसिटीज में five meter per second माइनस कर दिया तो और उसको ऐसा जिम कर लिया कि five meter per second के बाद वो स्टेबल है तो मतलब वो जो ऊपर वाला पुली है वो मूव नहीं कर रहा तो होल सिस्टम जो है वो एक जगह पे है फिर मैंने वही वाले तो रिलेटिव वेलोसिटी नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि हम यूज कर क्या रहे हैं हम ये यूज कर रहे हैं कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वन कांस्टेंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टू कांस्टेंट और उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है रिलेटिव वेलोसिटी से कर सकते हैं बट उसमें फिर और एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे I don't want to. Sir, but if we put a frame in a different way, if we put a frame in a different way, if we put a frame in a different way, if we put a frame in a different way, then we move from 5 meters per second. Yes, we can do it. There is no problem. There should be no confusion in it. But I have to do exactly half answer. I have to do 10. So, you both have to do it. जो बीच वाली पुली है उसकी वेलोसिटी फाइव मीटर पर सेकंड प्लस वीपी टू लिखा हाँ सर फाइव प्लस वी लिया फिर नीचे का फोर प्लस फाइव लिया ऊपर का फाइव माइनस टू लिया नीचे का क्या लिया फिर बी प्लस टू का वी लिया वी प्लस फाइव लिया फिर थ्री का फोर प्लस फाइव लिया और वन का फाइव माइनस टू फोर प्लस फाइव क्यों हाँ सॉरी फोर माइनस फाइव लिया माइनस वन लिया और पुली का क्या लिया सेकेंड पुली की वेलोसिटी क्या ली और मैंने पुली का नहीं लिया हाँ पुली का नहीं लिया मैंने हाँ तो सेकेंड वाले पुली का नीचे वाला जो पुली अगर रिलेटिव वेलोसिटी से करना है तो ब्लॉक वन की वेलोसिटी नीचे सेवन हो जाएगी पुली की वेलोसिटी जो सेकेंड वाली पुली है उसकी वेलोसिटी वी प्लस फाइव हो जाएगी नीचे की तरफ माइनस लेना पड़ेगा उसको और ब्लॉक सी की वेलोसिटी हो जाएगी माइनस वन 
और ये सब करने के बाद जब आप ब्लॉक टू की वेलोसिटी निकाल लो तो आपने तो किसी और फ्रेम में निकाला है ना अब वो वापस से ग्राउंड फ्रेम में निकालना पड़ेगा कैसे आएगा सर आप अपने मूविंग फ्रेम में ले जाने के लिए सारी वेलोसिटीज में माइनस फाइव कर रहे हो तो वापस से ग्राउंड फ्रेम में लाने के लिए प्लस फाइव करना पड़ेगा नहीं मैं नहीं दिखा रहा हूँ रिलेटिव से करना है तो इसका सेवन लेना पड़ेगा इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ वन लेना पड़ेगा और इसका वेलोसिटी लेना पड़ेगा वी प्लस फाइव और जब इसका फाइनल वेलोसिटी अरे रिलेटिव वेलोसिटी राधिका कैसे निकालते हैं आप ट्रेन में चल रहे हो ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रही है आपको पेड़ की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो तू तो उसी डायरेक्शन में है ना तू तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना आप ट्रेन में बैठे हो ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है दूसरी ट्रेन दूसरी ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड से ऑपोजिट जा रही है तो आपको तो तो थर्टी दिखाई देगा ना इसीलिए रीजन वाई आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू रिलेटिव बिकॉज इट विल क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड इन एनी केस आर एन इफ यू फाइंड द रिलेटिव इफ यू फाइंड दिलोसिटी ऑफ ब्लॉक टू इन द रिलेटिव फ्रेम तो आपने तो रिलेटिव फ्रेम में निकाला है ना तब तो आंसर वो गड़बड़ है ही है आपको तो ग्राउंड फ्रेम में निकालना है ना तो पहले सारी वेलोसिटीज को रिलेटिव फ्रेम में चेंज करना पड़ेगा फिर उसके बाद से फिर सारी वेलोसिटी जो वेलोसिटी निकलेगी उसको वापस लाना पड़ेगा अच्छा यू आर थिंकिंग कि हम सीधा वो फॉर्मूला लगा देंगे मतलब वो भी कर उस केस में आएगा टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री इज इक्वल टू जीरो आएगा माइनस फोर्टीन प्लस वी टू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो वी टू इज इक्वल टू फिफ्टीन पंद्रह आया वी टू की वैल्यू और वापस ग्राउंड फ्रेम ले जाने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा पांच उसमें तो बी टू विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड विल बी इक्वल टू फिफ्टीन प्लस फाइव टू ट्वेंटी मीटर आ गया यही करना चाह रहे थे ना आप लोग शौनक प्रतीक्षा आर्यन आया समझ में now i want to tell you a third method okay so i have told you the method of uh, virtual work wala weird sa uh, jisme ki hum summation of dot products is equal to zero karte hain the second method that i have told you is that you actually physically work out the lengths of the string in terms of the uh, distances of various pulleys and blocks particles which are connected to each other by a string and then you differentiate this and you exploit the fact that the length of the string is inextensible length is going to be constant with respect to time there is a third method as well and i want to because we are now discussing this so i want to clarify this So method three, ये तीनों method same चीज को exploit कर रहे हैं, okay? ये तीनों method 
केवल एक स्टेटमेंट पे बेस्ड है एंड दैट स्टेटमेंट इज दैट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डज नॉट चेंज so method 3 is that the velocity or acceleration components of two ends of a string along the string must be same right now uh what is the what is the meaning of this राइट अब इसका मतलब क्या इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए स्ट्रिंग लाइक दिस एंड लेट्स से दैट द ब्लॉक्स हैव वेलोसिटीज v1 and v2 main ek bahut hi general case le raha hu right you will notice that the velocities are random then the velocity components of the two ends of a string along the string okay pata nahi maine kaise kya likh diya hai along the string must be same to so, agar ye green length ko same rakhna hai agar ye green line ka length same rehna hai to jo velocity components hain along the string the acceleration components they must be same इस ब्लॉक की वेलोसिटी का कंपोनेंट यहां पे है v1 cos theta 1 और ये वेलोसिटी का कंपोनेंट यहां पे है v2 cos theta 2 सो बाय डेफिनेशन बाय द फैक्ट दैट द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल वी शुड हैव दिस रिलेशन अगर v1 cos cos theta theta 1, v2 theta 2 से बड़ा हो गया तो क्या होगा अगर v1 cos cos theta theta 1, v2 theta 2 से बड़ा हो गया तो क्या होगा स्ट्रिंग विल बिकम स्लैक दैट इज ऑल्सो जनरली नॉट अलाउड कभी कभी हो जाता है बट ये स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी और मैं आपको बता रहा हूं कि स्ट्रिंग हमेशा टॉट रह रही है तो v1 cos कॉस थीटा वन के नॉट बी ग्रेटर देन v2 cos कॉस थीटा टू और अगर v2 cos कॉस थीटा टू वी वन कॉस थीटा वन से बड़ा हो गया तो क्या होगा अगर v2 cos कॉस थीटा टू वी वन कॉस थीटा वन से बड़ा हो गया तो क्या होगा इफ v2 cos कॉस थीटा टू बिकम्स ग्रेटर देन v1 cos कॉस थीटा वन देन द स्ट्रिंग विल ब्रेक Yeah, the string will break, and uh, that is not again. That is not allowed. Or the string will elongate. That is not allowed. So we must have v one cos theta one is equal to v two cos theta. When to use these three methods? When to use these three methods? well 
a1 t1 summation a1 dot t1 is equal to zero is the go-to method for pulley block systems. It is the fastest method, although we don't understand the origin of the equation. Yeah, I have equation. Yeah, I don't know. But it is the go-to method uh, for uh, pulley block systems. अगर string किसी angle पे है, angles involved हो गए, टेडी मेडी strings, then method three is the best way to solve. अगर motion of blocks और string के बीच में angle है, तो method three is the best way to solve. Okay. And method two uh, is really, uh, I think, the only where, or the only place where uh, the only place where method two will be applicable is I've shown here when all the pulleys are moving, when no pulley is fixed. <clears throat> Standard pulley block problems. Method one, summation a1 dot t1 is equal to zero. Problem where the motion of the block is along the same direction as the string. No angles are involved, but all the pulleys are moving, right? Then we apply method two. Angles involved ho gaye. Then we apply method three. So method two is very rare. Generally, you'll end up using method one and method three. So find the velocity of the middle block. Please notice that no masses are given. Uh, no masses are given. So the answer will only be in terms of theta and u. Here, Newton's laws nahi lagana. हाँ सही है नहीं गलत आ रहे हैं 
जो मैंने अभी बताया उसको करना है सेम स्ट्रिंग कहा है सेम स्ट्रिंग कहा है सेम स्ट्रिंग तो ये है ना ये एक स्ट्रिंग है और ये एक स्ट्रिंग है The length of the green string must remain constant, and the length of the yellow string must remain constant, right? So I will do this for you. Look, look carefully what I do. मैंने आपको method three क्या बताया? Method three is something which is again a restatement of the fact that the length of the string must remain constant. so what you are supposed to do is that you are supposed to look at one end of the string and you are supposed to look at the other end of the string and since this string is inextensible therefore all i am saying is that the velocity of these two black dots along the string must be the same velocity of these two black dots along the string must be the same aur maine aapko isme hint bhi diya hint kya hai agar angles involved ho gaye to method bhi use karna hai yahan to angle aa gaya theta aa gaya to mere ko ye assume karna padega ki ye wale block ki velocity v ye assumption kahan se aaya ये एजम्पन कहा से आया ये एजम्पन सिमेट्री से आया अगर ये दोनों ब्लॉक्स नीचे की तरफ जा रहे हैं राइट right? अगर ये दोनों ब्लॉक्स नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये दोनों सेम एंगल है सो द टेंशन इन द ग्रीन स्ट्रिंग विल बी लाइक दिस टेंशन इन द येलो स्ट्रिंग विल बी लाइक दिस दॉरिजोंटल एंड एंड दीज टू टेंशन मस्ट बी इक्वल because there is absolute symmetry in the problem so the horizontal components of these tensions must cancel out and the vertical components of tension must add up therefore this block can only move vertically up nahi part galat so we have okay, we have a block Who has a velocity v? This is v that we want to find out. This is v that we want to find out. Me, I am wrong. And this is the string. Okay. This is the string. This is the string. and this end of the string has a velocity u forget about the blocks look at the velocity of the ends of the string and it is given that this angle is theta so the statement is that the component of velocity along the string must be equal nahi must be equal ha tu tu kyun aa raha hai bhai anish tu ki zarurat hi nahi so the component of uh, component of this velocity is v cosine theta along the string and the component i don't need to find any component of u because u is already along the string so we must have v cos theta is equal to u v is equal to u upon cos theta this will be the velocity of this will be the value of v
यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटीज है ना माइनस प्लस तब लिखा जाता है जब वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें मालूम हो अरे बता तो रहा हूं माइनस यू नहीं होएगा सुन मेरी बात को मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम अरे एक्सेस कहा टिल्ट कर दी मेरे भाई क्या सर वो वी कॉस थीटा में आपने एक्सिस और टिल्ट किया है ना क्या क्या एक्सिस टिल्ट की है क्या एक्सिस कहां आ गया एक्सिस बनाया नहीं जब मैंने सर तो फिर वो वी कॉस थीटा कैसे होगा अगर आप कंपोनेंट उसका लिख रहे हैं उस उस स्ट्रिंग पे तो फिर उसको आप एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस अज्यूम कर रहे हैं ना हां चल मैंने एक्सिस टिल्ट कर दिया कुछ सिमिलर सिमिलर ब्लॉक से कोई लेना देना ही नहीं है मैंने तो केवल एक स्टेटमेंट बोला है कि ये जो ग्रीन स्ट्रिंग मैंने बनाई है इसका लेंथ कभी चेंज ही नहीं हो सकता है तो अगर इसका लेंथ कभी नहीं चेंज हो सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी यू है तो इस पॉइंट की वेलॉसिटी इस डायरेक्शन में भी यू होनी चाहिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा नहीं भाई जो है जो थीटा के साथ साइड चिपकी रहती है वो हमेशा कोसाइन थीटा होती है सर जब ये बीच और ब्लॉक एकदम टॉप पे पहुंच जाएगा तो फिर वो वापस नीचे आएगा क्या है मालूम यार क्या करना है हाँ वैसे आएगा क्योंकि जब टॉप पे पहुंचेगा तो स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग कभी वर्टिकल फोर्स लगा नहीं सकती है बिकॉज हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग कभी वर्टिकल फोर्स नहीं लगा सकती है तो उसके ऊपर केवल एम जी एक्ट कर रहा होगा एम जी की वजह से वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो फिर वो ऊपर नीचे होते रहेगा बार बार हाँ जब स्ट्रिंग और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक के बीच में एंगल होएगा तो हमें थर्ड मेथड यूज करना है मैं और एग्जांपल दे रहा हूं और मैं मैं इसका मैं इसका एक और एक्सप्लेनेशन देता हूं बट यू डोंट सो यू आर रियली ओवर थिंकिंग इट कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल यू ऑल यू हैव टू डू इज फॉरगेट अबाउट द फैक्ट दैट वहां पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं all you have to remember is that the component of the velocity of the two ends of the string along the string must be same same nahi hua tab do cha ho jayega string toot jayega so this is block 2 which has a velocity v2 this is angle theta 2 This has velocity uh, theta one, block one. So find velocity of block one. Very good, sir. Yes. Now. 
How are you? नहीं पसंद ना गलत किया है थोड़ा सा और सोच मतलब आधा सही आधा गलत यस यस ओनली द मैग्नेट्यूड ओनली द मैग्नेट्यूड डायरेक्शन से मतलब नहीं है माइनस माइनस छोड़ दो माइनस हटा दो बाकी सही है अब मैं थोड़ा सा गलत किया कॉस थीटा टू गायब कर दिया मैंने सत्य बिल्कुल सही है बात बिल्कुल सही है हाँ नाउ यू आर गेटिंग द हैंग ऑफ इट सो इफ दिस वेलोसिटी इज वी वन देन दिस कंपोनेंट मस्ट बी वी वन कोसाइन थीटा वन दिस कंपोनेंट मस्ट बी वी टू कोसाइन थीटा टू these two components must be same so v1 cos theta 1 is equal to v2 cos theta 2 so v1 is equal to v2 cos theta 2 upon cos theta डायरेक्शन तो मैंने पहले ही बना दिया एरो तो मैंने पहले ही बना दिया तो डायरेक्शन तो मैंने लिखा ही हुआ है तो आपको तो केवल मैग्नेट्यूड निकालना है और अगर मैंने एरो नहीं भी बनाया होता तब भी इट इज क्लियर दैट नहीं तब नहीं क्लियर है पीछे भी हो सकता था बट हॉरिजॉन्टल तो रहता ही राइट सो ऑल वी हैव टू डू इज फाइंड द मैग्नेट भाई शिवेन ऐसा क्यों है वी वन कॉस थीटा वन इज इक्वल टू वी टू नहीं नहीं प्रतीक्षा चेंज हो रहा है समय के साथ ये एक मोमेंट इन टाइम पे दिया हुआ है नाउ आई वांट टू आई डोंट वांट टू डू दिस बट आई फील दैट आई मस्ट सो यू मे आस्क मी द क्वेश्चन कि ये जो जो भी ये दो क्वेश्चन किए हैं अभी हमने I have told you the fastest method. I have told you the fastest method, and I am always interested in the fastest method. However, there are methods which are very lengthy. And quickly before we go, I want to show you this method. So you may say to me that, sir, ये तो समझ में आया नहीं ये क्या किया कि यहां पे जो ब्लॉक है और यहां पे जो ब्लॉक है वेलोसिटीज इक्वेट कर दी और जो भी but the length of the string remains constant right so if you want another method of doing this i'll show you this method but lengthy hai complicated hai differentiation bahut use hoega so please gear up see carefully this is going to be uh, this is going to be heavy so this velocity is u iska matlab ye hua that if if i talk about 
this length, let's say that this is L, then what can you tell me about dl by dt? What is dl by dt? It is the rate of change of the length of the string on the left hand side. Rate of change of the length of the string on the right hand side. This should be equal to how much? This should be equal to not zero. No, this should be equal to u. Because ye jo length hai, ye main u meter per second se bada raha hoon. Ye wali length u meter per second se bada ja rahi. So ye wali jo length hai, ye u meter per second se kam ho rahi ho. Right? Ya ya samaj mein? Is this understood? ये जो L मैंने बनाया है, जो मैंने green string की जो length बनाई है, from the block to the pulley, it is changing at the rate of this length is changing at the rate of u meters per second because I'm pulling the block on the right hand side with u meters per second. So the vertical portion of the string, अगर उसकी length अभी one meter है, तो एक second बाद उसकी length one plus u meter per second हो जाएगी, और दो second बाद one plus two u meter per second हो जाएगी, और ये वाली जो length है left hand side में l जो मैंने बनाया है, ये अभी l है, हाँ minus हो गया, हाँ good yes minus हो ये जो लेंथ है लेफ्ट हैंड साइड में L ये एक सेकंड बाद L माइनस U हो जाएगा दो सेकंड बाद L माइनस टू यू हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या क्या नहीं समझा प्रतीक्षा क्या नहीं समझा व्हाट व्हाट इज नॉट अंडरस्टूड मैंने ये बोला कि अगर ये ब्लॉक को मैं u मीटर पर सेकंड से नीचे खींच रहा हूँ, तो ये वाली जो लेंथ है, this will increase by u मीटर पर सेकंड, and ये वाली जो लेंथ है, it will decrease by u मीटर पर सेकंड, therefore dl by dt, the rate of change of this length from here to here will be equal to u. I have a sign there. Okay. Now, can anybody see a right angle triangle somewhere? Can you see a right angle triangle here? So there is a right angle triangle. जिसका हाइपोटेनस L है और ऊपर वाला लेंथ L साइन थीटा है नीचे वाला लेंथ L कोसाइन थीटा कैन यू टेल मी व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट L कोसाइन थीटा एंड व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट L साइन थीटा व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट L साइन थीटा एंड व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट L कोसाइन L sin theta remains constant. Block up or jata jayega, but it will horizontal distance hamesha same rayegi. And what is so special about L cos theta? So d by dt of L cos theta will be equal to the velocity of the block. L cos theta ka rate of change. L cos theta ka rate of change will be equal to the velocity of block one. So velocity of block one is equal to d by dt of L cos theta is equal to dl by dt cos theta. माइनस एल साइन थीटा डी थीटा बाय डीटी ये मैंने क्या किया है कि मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया है यार 
<coughs> differentiate the first expression leave the second alone differentiate the second expression leave the first alone right now d by dt of l sin theta should be equal to zero since l sin theta is equal to a constant does not change so d by dt of l sin theta means dl by dt sin theta plus l cosine theta d theta by dt is equal to zero so dl by dt ki value to u hai hame maloom hai to yahan pe mere paas aayega d theta by dt is equal to minus u sin theta divided by l cos sin theta and i'll place this d by d theta value here so i'll get v is equal to u cos theta plus l sin theta into u sin theta divided by l cos theta ye cancel ho gaya i'll get v is equal to u maine common le liya aur bracket mein kya aayega cos square theta plus sin square theta upon cos theta therefore therefore v is equal to u upon k now this is a very lengthy and very uh very uncomfortable method okay in fact i want you to forget about it but the fact is that i can use various geometric properties to arrive at the same conclusion as i have told you in method 3 to yahi kaam main is question ke liye bhi kar sakta hu right angle triangle dikhai de raha hai na sabko yahan pe ek right angle triangle ye raha ek right angle triangle ye raha so i can do the same thing here right where the differentiation of the length of the base will give me the velocities of the two blocks i can do the same thing here but it becomes very tedious it becomes mathematically very challenging and we don't want to do this who i i don't think anybody would want to do this in an exam this is just uh, this is just uh mere ko baju wali building mein jana hai तो मैं पहले यहाँ से मैं पुणे जाऊँ फिर आप वापस आऊँ बाजू वाली बिल्डिंग में हाँ भाई पहुँच जाए तो सो दिस इज दिस इज वेरी टीडियस हाउ एवर आई जस्ट वॉन्टेड टू शो दैट यूजिंग द फैक्ट दैट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट यू कैन डू और यू कैन कैरी आउट एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन एज लॉन्ग एज द स्ट्रिंग the length remains constant you should get the answer about velocities of connected blocks acceleration of connected blocks now hcv may you are not going to use this okay hcv mein ek question hai mere khayal se shuru mein objective mein diya hai yahan pe ye 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 wala question yahi wala question objective mein diya hua hai तो हम मेथड थ्री से करेंगे इसको ये वाला मेथड नहीं यूज करें ओके सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रिंग कंस्टेंट्स एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड वेज कंस्टेंट्स सो ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वेरियस बहुत सारी बुक्स हैं 
तो ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड टू इच अदर बाय स्ट्रिंग्स दे मस्ट मूव इन अ सर्टेन वे ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट विद डिफरेंट सरफेसेस दे मस्ट मूव इन अ सर्टेन वे एंड व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव इन कांटेक्ट विद सरफेसेस दे आर कॉल्ड वेज कंस्ट्रेंट्स राइट एंड वी विल डिस्कस देम वी विल डिस्कस देम टुमारो मॉर्निंग हाँ हाँ लेक्चर सी खत्म हो गया करो करो एच सी भी आप पूरा कर सकते हो कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं धीरे धीरे कराते रहूंगा बट एच सी बी यू कैन डू नो इनफैक्ट इट वुड बी माई सजेशन टू डू एच सी बी फर्स्ट एंड देन यू डू दिनेट हाँ बिल्कुल भाई मुझसे दो लेक्चर आगे रहो ना दैट इज दैट इज द आइडियल सिचुएशन डू लेक्चर फोर डू लेक्चर फाइव चलो ओके I will see you tomorrow